chargé d'huile, c'est l'ensemble des charges qui euh, incombe à la copropriété. Si on a trop payé, ils sont censés nous, nous rendre et puis et inversement. On peut avoir le décompte exact qui a été fait sur, par exemple, ce prix de l'eau. Ça m'est déjà arrivé de le faire. Aujourd'hui, Consomac vous dit tout sur la régularisation annuelle des charges locatives. Un droit pour tous les locataires et une obligation pour tous les bailleurs. Lorsque vous louez un logement, chaque mois, vous payez ce qu'on appelle une provision pour charge. Concrètement, cela correspond à une estimation des dépenses liées à la production d'eau et d'électricité, par exemple. Mais qui dit estimation, dit donc régularisation. Résultat, une fois par an, votre propriétaire doit vous envoyer le décompte par nature de charge. C'est là que doit vous être notifié si vous avez trop payé ou, à contrario, si vous devez de l'argent sur l'avance faite. Ce décompte doit vous parvenir un mois avant la régularisation. Votre propriétaire doit vous le transmettre par mail ou par courrier. Et s'il s'agit d'immeubles collectifs gérés par un même bailleur, vous devez également trouver, en plus du décompte, le mode de répartition entre locataires. À cela s'ajoute aussi une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude. Le décompte, c'est une chose, mais ce n'est pas tout. En effet, durant six mois à compter de l'envoi de ce dernier par votre bailleur, les pièces justificatives, telles que les factures, les contrats d'entretien, sont tenues à votre disposition. Pour les consulter, il vous suffit d'en faire la demande directement à votre bailleur qui ne peut pas refuser. La demande est faite par courrier simple ou par courrier recommandé en cas de blocage. Sachez que vous ne pouvez pas exiger de votre propriétaire qu'il vous apporte les justificatifs en main propre ou même qu'il vous les envoie. Vous devrez donc vous déplacer pour consulter les différentes pièces. Par ailleurs, la régularisation doit être effectuée avant la fin de l'année qui suit celle de l'exercice de charge. Par exemple, pour les charges de l'année 2015, la régularisation devra être faite avant fin 2016. A ce titre, si le délai est dépassé par votre bailleur et que vous lui devez une somme suite à la régularisation, vous êtes en droit de lui demander un étalement du paiement sur 12 mois.